即因即灭，啊，消灭极地的苦因，苦即灭道啊，是地，苦是果。即是苦之因呢。即是阶级。我们一般讲累积啊，反复累积的是什么？烦恼习气。每一天，在现在是特别明显啊，接受。环境的染污，啊，物质环境的染污，精神环境的染污，苦不堪言呐！啊，基因要是灭了，不再受染污。啊，让我们好好的生活在大臣之中，行吗？在今天这个环境里，可以做得到吗？可以，只要你自己乐意。啊，我不接触现在的媒体。啊！我不看电视，不听广播，我也不要网络。啊，这个报章杂志，现代人出版这些书籍，我都可以拒绝。啊，我接受佛菩萨的教诲。接受这个事情，啊，各个族群、圣贤的教诲，这个事情我们能做到啊？不是做不到啊，那这个基因就灭了，基因要是灭了。果报自然就没有了，这就是孤身显现，诸佛菩萨的光迹啊，光迹普度众生。啊，我也是在祝福菩萨速度众生之一了，不难呢、啊，啊，我愿意接受，不愿意接受就难了，啊，不愿意。把这个世间一切染污放弃，你的佛法就学不好。为什么？那些东西是来破坏正法的，也就是破坏你自己清净平等觉的，它是来破坏的。你要不离开它的话。你肯定受影响
啊，下面接着说：昔时三途苦啊，灭诸烦恼障。啊，这一句是紧接着上面来的。啊，消除三毒，你就立三恶道了，没出六道轮回，你决定不堕三恶道。这句话不能不记住，叹叹的念头，恶鬼道第一个业因，贪心多恶鬼。贪佛法也不行啊！贪佛法，果报也在恶鬼道。佛是教我们断贪嗔痴的，不是教我们换贪嗔痴的对象。啊，原本我贪财色名食睡，现在我把这个放下了，我贪佛法，那也错了。所以，佛慈悲也，在《金刚经》里面告诉我。法上应舍，何宽非法？法是佛法了，佛法要舍掉啊，怎么能贪呢？佛法我要尊重他，因为他帮助断贪嗔痴。我尊重他，啊，我对他起了贪爱了，那又堕三恶道去了。这一桩事事情，佛给我们讲的很清楚，很明白。过错是在自己，佛菩萨没过失，祖师大德也没过失，经典也没过失。过失是我们对于世缘放不下，纵然放下了，也像古人讲的“藕断丝连”。好像是放下了，啊，习气还没有忘记，时时刻刻还起现行，这就是学佛人不能处理六道的原因。大乘教天天在学习，没有真懂啊！什么时候真懂呢？张家大师说的：“你真放下，就真懂了。你真懂了，一定就真放下了。”啊，有一丝毫没放下
，他都障碍你得的，障碍你开悟。啊，会不会障碍你往生呢？有可能。那要看你临终时候的运气了，啊，运气好，遇到善友，在旁边提示你，你用佛号压住就往生了。如果运气不好，临终的时候没有人提醒你，你对这个世间还有丝毫贪念、留念。又继续搞轮回了，所以功夫要在日用平常当中去做啊，临终那一刻才管用啊，要不然临终那一刻。错了，一生都错了，那叫真可惜啊消除三毒，就见思烦恼断了。啊，这离三恶道。如果真的贪嗔痴慢断了，不止离三恶道。六道轮回就没有了。贪嗔痴慢疑是死火啊，身见、边见、戒取见、见取见，是见惑啊，就是你看错了。见惑断了，决定不堕三恶道。啊，四惑断了，超越六道轮回啊！啊，下面说，该三途疾苦啊！我们现在虽然在人道受的苦。不亚于三途，三途之苦啊，现在在人间出现了。为什么？人的起心动念不如出生啊，不如魔鬼。不就这么回事情吗？啊，从果上我们就看因了。做人，人的标准条件是伦常道德。现在的人。有没有讲伦常道德了？讲都没有了，当然更没有人去做啊！啊，起心动念、言语造作。
，跟伦常道德了一百八十度的相反，违逆了。那果报就是三途啊，在三途里面消他的恶业，恶业消尽，他明白过来了，有了忏悔。的心，有了惭愧的心，啊，脱离我道，再到人间，啊，到人间，如果没有遇到伦理道德的教育，那就又学坏了。啊，学坏了怎么样？人这一生寿命尽了啊，又到三途去了。地藏经上说的很明白了，三恶道的鬼王看见了。才出去没多久，怎么又回来了？啊，一般人是常说这个现象，烦恼习气在作祟。啊，你经不起不善环境的诱惑。那么什么时候，你才能把烦恼习气淘汰尽？这一般讲呢，你在三恶道的时间很长啊，才能把这些习气磨尽了。啊，真知道苦了，不想再受这些苦难。啊，闻到佛法，自然生欢喜心。啊，听到西方极乐世界，会生稀有心。啊，那就有救了。